pero ahora está libre. ¿Quién es Pablo Goncalves? Comenzamos hablando de Pablo Goncalves, que está preso en Paraguay. Uno de los expresos más polémicos de nuestro país. Lo detuvieron hace tres semanas por tenencia de armas. Está enfrentando allí una condena de entre 5 y 10 años. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más. Espero estén muy, muy bien. Hoy vamos a estar hablando de otro caso. Este caso ocurrió en Uruguay. Comencemos. Como los casos que suelo hacer, siempre me gusta hablar más sobre la víctima, sobre la persona que no está y no sobre su victimario, pero lamentablemente muchas veces los casos se basan o las biografías se basan más en ellos que en las propias víctimas. Traté de buscar la mayor información posible sobre todas las víctimas de este hombre. Pero primero les voy a estar hablando de quién era Pablo Goncalves. Y este caso también se conoció en su momento como los crímenes de Carrasco. Pablo José Goncalves Gallareta Nació el 6 de marzo de 1970 en Bilbao, Vizcaya, España. Sus padres eran Reina Gallareta y Hamblen Goncalves. Este último, un diplomático y como tal, residió en varios países del mundo, entre ellos España, donde nació justamente Pablo. Y cuando Pablo tenía aproximadamente la edad de 9 años, sus padres regresan a su país de origen, Uruguay, y ahí se instalan. Se instalan más precisamente en el barrio de Carrasco. Carrasco, uno de los barrios de familias que en ese momento se decían familias acomodadas, de un poder adquisitivo económico elevado. Este hombre hizo la escuela primaria en la escuela Christian Brother, también del barrio, y la secundaria la hizo en una escuela pública en el liceo número 15. La universidad también pública, donde comenzó a estudiar Ciencias Económicas, justamente en la Universidad de la República. Ya para la adolescencia o cuando estaba en la universidad, en 1990, tenía una novia con la cual estuvo durante un tiempo y luego se separaron. Mientras tanto, se dijo que en su casa estaba con un compañero realizando trabajos de arreglo de moto como un microemprendimiento. Si bien se dijo él... Era de pocos amigos y muy poco sociable. Pero esto no sé si era tan así, ya que él trabajaba como relaciones públicas en una discoteca, en un boliche bailable, que son en realidad más que nada los que reparten las tarjetas en ese momento o en esa época. Se repartían las tarjetas para invitar sobre todo a las mujeres a que fueran a bailar a estos lugares, porque por lo general siempre había más hombres que mujeres. Entonces ellos lo que hacían era llevar gente al lugar. A esto se lo llamaba relaciones públicas o tarjeteros. Vamos a ver este caso totalmente de manera cronológica. Entonces para 1991 comienza el primer ataque de este hombre. Ya había terminado su relación con esta novia con la que había estado bastante tiempo y tiene su primer problema legal con las autoridades. El primero de los episodios que él tuvo con la justicia fue con una mujer enfermera que trabajaba en una obra social o una mutualista que hoy en la actualidad ya no existe, a la que ofreció a llevarla en su auto ya que ese día era feriado y no había transporte público. Ella accedió y mientras iban en el camino, ellos no se conocían, pero él le iba haciendo preguntas sobre su vida personal para ir conociéndola un poco, hasta que en un momento la atacó. La agarró con las esposas que él tenía ahí en el auto, la apuntó con un arma y abusó de ella. Él la dejó ir y ella, sin que él se diera cuenta, había agarrado su cédula de identidad. Con eso se dirigió a la comisaría a realizar la denuncia. Esto quedó registrado, pero fue desestimado, ya que él... Cuando fue citado, dijo que esto fue de mutuo acuerdo y que ella en realidad lo que quería hacer era robarlo. Y él, como ya había obtenido algunos datos de ella, pudo demostrarle de esa forma o hacerles creer, mejor dicho, de esa forma a las autoridades que él la conocía y que esto fue acordado por los dos. Es por eso que esto quedó desestimado. Y según parece haber salido impune en esta ocasión, 
le dio a él más coraje o más valentía para cometer más delitos y cada vez peores. Es entonces cuando en 1992 arremete contra la vida de Anna Miller, de 26 años de edad, recibida como licenciada en Historia en la Universidad Católica. Luego ejercía como profesora de Historia, hermana de una conocida tenista uruguaya, vivía junto a sus padres y a su novio, que era un ingeniero de 29 años de edad. Esto sucedió el primero de enero de 1992, cuando recién comenzaba el año. Solía hacerse, o suele hacerse, cenar con la familia, luego ir a bailar a algún lugar, y esto es lo que hizo ella con su novio. Cerca de las 6 de la mañana alcanza a su novio a la casa, se quedan ahí, él dijo que estuvieron juntos un rato intimando y luego ella se marchó. Sin embargo, no llegó a su casa. Ana Luisa Miller lamentablemente es encontrada sin vida, con el rostro fuertemente golpeado. Había sido estrangulada de una manera muy particular y muy lentamente. Su cuerpo fue encontrado a las 8 de la mañana en la playa de Solimar, a muy poca distancia de Carrasco. Y en la misma tarde de ese primero de enero de 1992, a tan solo dos cuadras de la casa de Goncalves, es encontrado el auto de Ana Luisa. En primer momento se sospechó del novio durante mucho tiempo, porque era la última persona que había estado con ella. Sin embargo, dijeron que le habían hecho una prueba con el detector de mentiras y lo desestimaron, es decir, quedó como inocente. Y más adelante nos enteraríamos de que este hecho también se le agrega a la lista a Pablo Goncalves como el posible autor, aunque él negó siempre haber tenido algo que ver con este caso y con ninguno de los otros, se dijo que él había sido el responsable también de lo que había sucedido en este hecho y que habían pruebas suficientes como para demostrar que él fue el responsable. Pero esto ya se los detallaré más adelante. En 1992, en julio, muere su padre. Dice que esto provocó quizás un cambio en él que lo hizo aún más introvertido. Les dije su padre murió en julio, pues en septiembre de 1992 él vuelve a atacar a Andrea Castro de tan solo 16 años de edad que vivía junto a sus padres en el barrio de Malvin cursaba el cuarto año en el liceo número 20. Salió a bailar a una discoteca de Carrasco llamada England que casualmente era la discoteca donde Goncalves estaba trabajando como relaciones públicas, como tarjetero, digamos. La conoció a ella, dice que estuvieron en el auto sentados un tiempo y luego sucedió lo mismo. La encontraron muerta en una playa y horas después su cuerpo y su auto fueron encontrados a una hora aproximadamente del Hotel Carrasco en Punta del Este. Había sido estrangulada prácticamente de la misma manera que Ana Luisa Miller y en su cuello tenía una corbata que no había sido utilizada para asfixiarla, sino que simplemente la habían puesto ahí. Una corbata muy particular de rayas oblicuas de color blanco y verde, de origen italiano de una fábrica que ya en la actualidad no existía. Más adelante pudieron comprobar que pertenecía a un juego de tres que tenía el padre de Goncalves en su casa y que justamente faltaba una. En 1993, el 8 de febrero, María Victoria Williams, 22 años, una joven que había nacido en Salto y había viajado a Montevideo para estudiar. Justamente residía en el barrio de Carrasco, mientras estudiaba, vecina de Pablo Goncalves. La vio esperando el colectivo en la vereda de enfrente que daba a su casa. La observó durante un rato y decidió cruzar y pedirle ayuda, diciéndole que su abuela estaba teniendo un infarto. Cuando ella se negó porque llegaría tarde a su trabajo, él fue muy insistente. La convenció. Ella entró en su casa 
cuando él le dijo que llamara por teléfono a emergencia, que él iba a subir las escaleras para reanimar a su abuela, ella se giró, se dio vuelta y él la estranguló, de la misma forma que a las otras tres mujeres. La dejó durante 36 horas detrás del sillón de su casa. Los padres de inmediato hicieron la denuncia por la desaparición, porque no había llegado a su trabajo y porque estaban al tanto de que no era una conducta habitual que ella no apareciera. Estuvieron varios días buscándola y él luego se deshace del cuerpo de Williams arrojándolo en un parque, en un gran parque que si no me equivoco es el parque Roosevelt y sobre todo por la cercanía que tiene al barrio de Carrasco. Para deshacerse de las huellas de todo lo que había en la casa de él, decidió quemar su monedero, el documento de ella en un bolt de piedra o algo así, donde quedaron algunos restos de estos elementos. El resto de las pertenencias de ella las arrojó en un basural. El 12 de febrero de 1993, cuatro días después, María Williams es encontrada. Tenemos que entrar en contexto de que en Uruguay, en ese momento, al igual que ahora, al tener tan poca población, un lugar completamente tranquilo, estas cosas no eran para nada de verse, nunca hubo crímenes de esta naturaleza, todos con el mismo modus operandi, en tan poco tiempo y en el mismo barrio. Entonces comenzaron a buscar los patrones comunes, es decir, qué había en común entre cada uno de los casos. ¿Estaban hablando de un asesino serial, algo nunca visto en Uruguay? Pues sí. Interrogaron entonces a muchos hombres del lugar, sobre todo de Carrasco, Comenzaron a ver qué personas tenían en común a estas mujeres para ver si había alguna relación con ella. Pues ahí recordaron también el incidente que hubo con este joven Goncalves, a quien había denunciado esta mujer enfermera y de la que ellos desestimaron su denuncia en su momento por creerle a él. Y quién sabe, ¿no? Quizás se podría haber evitado todo esto de haberle creído. A esta mujer. Por supuesto, en el caso de la joven de 16 años, se investigó a la gente que trabajaba en el boliche y en la casa de Andrea encontraron una agenda donde figuraba el nombre de él y qué casualidad que justamente desapareciera frente a la casa de él. En 1993, entonces el 20 de febrero, es detenido cuando regresaba de Brasil, había viajado a Porto Alegre donde vivían algunos de sus medios hermanos. Fue llevado a la jefatura de Montevideo y ahí ya tenía aproximadamente unos 22 años. Dicen que en ese momento él confesó cada uno de los casos que él había cometido, que dio algunos detalles que nadie sabría. Aunque después dijo no tener nada que ver con ninguno, primero declaró que con Ana Luisa al llegar a la casa cuando se bajó del auto no la dejó entrar cuando estaba abriendo el portón y que en el mismo auto de ella se la llevó a la fuerza, que intentó abusar de ella pero no pudo y que por eso la asfixió y que a Andrea también hizo lo mismo dentro de su propio auto. Sin embargo, dicen que la declaración del caso de Ana Luisa Miller, él no reconoció este hecho, sin embargo, la policía dijo que él sí tenía que ver con este acto que pudieron comprobar la manera en la que él habría estacionado el auto y que habrían pruebas como para determinar que él tenía que ver también con este caso. Con respecto al Castro, no había dudas porque él dejó la corbata que después encontraron las otras dos en la casa, podrían comprobar que le pertenecían a su padre y en el caso de Williams, habían rastros de la billetera de ella en su casa que no se terminaron de quemar y luego... Dice que en la reconstrucción le marcó a la policía donde había tirado las pertenencias de esta joven y que justamente fue ahí donde las encontraron. Entonces como que no había dudas de que había sido él. Sin embargo, él cuando declara ante el juez niega absolutamente todos los cargos. Dice que él no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los casos y que él no hizo absolutamente nada. Una de las cosas que me olvidé de mencionar, que se dijo que este hombre tenía un coeficiente intelectual mayor a la media. Cuando está detenido, uno de los amigos de él le hace entrega a la policía de las esposas que él le había dado para guardar, que eran las mismas esposas que fueron utilizadas cuando sucedió lo de la enfermera. Hubo un caso parecido a este 
en el aeropuerto de Carrasco, en el antiguo aeropuerto ahí en Uruguay, donde se había encontrado dentro del auto a una bailarina erótica que dice que fue encontrada asfixiada de la misma forma en la que fueron encontradas estas mujeres. Sin embargo, el caso de ella no lo relacionaron con él y tampoco lo investigaron. De hecho, muchos prácticamente no se acuerdan ni siquiera el nombre. Y el 7 de marzo del 93, como les dije dos días después, se retracta diciendo que confesó bajo premios ilegales, es decir, que fue obligado por la policía a confesar. Y es más, hizo una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, la cual fue desestimada. Entonces es condenado a 30 años de prisión. El 6 de marzo de 1999 fue atacado por otros reclusos que le dieron 26 puñaladas, por eso tuvo algunas salidas al hospital Maciel. También dentro de la cárcel fue operado del corazón. En el año 2000 un periodista realiza una nota muy fuerte con respecto a él, dando muchos detalles que aparentemente a él no le cayó para nada bien a su ego, quizás. Porque él directamente le hace una carta manuscrita a este periodista diciéndole prácticamente que no sabe nada, que está diciendo cosas que no, no son reales. La nota llevaba el título Nacido para matar y él indicó que esta nota estaba llena de muchas mentiras y calumnias sobre él. Y sin embargo, con respecto a esta carta que él escribió, dice que él realmente ahí se estaba victimizando con la idea de manipular al lector de esta carta. Recordemos que lo ponían como una persona muy inteligente y muy capaz de manipular a las personas. Y en 2005, como no podría ser de otra manera y no nos viene sorprendiendo ninguno de este tipo de casos, se casa. Se casa con una profesora de inglés que conocía desde antes de caer detenido en el barrio. Eran vecinos y se casaron. Se realizó la ceremonia dentro del recinto de la cárcel porque él pidió permiso para salir a casarse en una iglesia, permiso que se le fue negado, según la justicia porque creían que él iba a ser agredido por la población. Igual creo que no debería de tener ese beneficio, pero bueno. Con esta mujer tiene una hija, pero luego... En 2015, 10 años después, se divorcian, cortando todo tipo de lazo, tanto con ella como con su hija. Y como suele suceder, este hombre había sido condenado a 30 años de prisión, pero pueden bajar la condena con este método del 2x1, donde por cada día de estudio o de trabajo se le bajan 2 de la condena, y fue así que él pudo salir antes, pero había comenzado a estudiar diferentes carreras. Estudió Derecho, se recibió de abogado, dicen, dio clases de inglés a los demás presos, terminó de estudiar Economía, Programación e Informática. Y también, con respecto al trabajo, lo hizo en la biblioteca del lugar. En 2012, él pide la libertad anticipada, sin embargo, le fue negada porque no consideraban que él haya sido rehabilitado o esté mejor, porque de hecho ni siquiera asumió que él era el responsable, seguía diciendo que no había sido él, entonces imposible de que se arrepienta de algo que estaba negando. El 23 de julio del 2016 queda en libertad gracias a este 2x1 por el que pudo bajar la pena algunos años, cumpliendo tan solo 23 años años del total que les correspondía. Salió con 46 años de edad. Nadie conocía su imagen, nadie lo había visto, nadie sabía cómo era. Se armó un movimiento muy fuerte de las mujeres de negro que, que pedían el derecho de conocer la cara de este hombre porque podrían realizar quizás una relación con alguien que tenía antecedentes y creo que es totalmente válido. Sin embargo, dicen que estaban vulnerando de esta manera los derechos a la intimidad que tenía este hombre que ya no le debía nada a la sociedad. No voy a entender nunca esto. ¿Qué pasó también entonces? La foto de este hombre no se conoció. Él, lo que sí se supo después, es que 
estaba en esta plataforma llamada Badú, donde conoció a una mujer, tuvieron una cena para conocerse y ella comenzó a sospechar por algunas cosas que él le decía que podría llegar a ser él, sobre todo cuando le dijo que sus padres eran diplomáticos, el lugar donde había vivido y atenta a esto, después de esa cena ella cortó todo lazo con este hombre hasta que le preguntó si era él y él le afirmó y dijo que había tenido una vida difícil. Obviamente después de ese momento ella directamente cortó todo el lazo con este hombre. Pero ¿quién le aseguraba a esa mujer que si no se hubiera dado cuenta no le hubiera pasado exactamente lo mismo? Porque hay personas que creen en la rehabilitación de personas como esta. Pero en 2017 vuelve a ser noticia y se conoce su apariencia física. Debido a que es detenido en Paraguay, donde el mismo país dice que no sabe por dónde entró, que no lo hizo de manera legal, pero ya llevaba un tiempo viviendo ahí. Y de hecho, para no ser deportado o tener la residencia del lugar, se casó con una mujer de nacionalidad paraguaya con la que rehizo su vida. Pero en este caso él fue detenido con estupefacientes encima, y tenía un arma también y estuvo cumpliendo una condena de dos años de prisión. Dijo que no quería ser deportado a Uruguay, que lo último que quería hacer era volver a este país. Por eso hoy sigue, según lo que se dice, viviendo en Paraguay, país donde le permitieron seguir viviendo luego de haber cumplido su condena. Supuestamente hoy se encuentra ahí o al menos se desconoce su paradero. Bueno, y sin embargo se dice que sí hubo algunos otros casos parecidos al de Goncalves muchos años antes de otros asesinos seriales sin embargo no fueron tan mediáticos ni conocidos como este esta es toda la información que me pareció importante para contarles del caso creo que pudo haber quedado bastante largo pido perdón si me olvide de algún detalle espero les haya sido de interés yo me voy a despedir de todos ustedes pero no sin antes decirle que se cuiden muchísimo que cuiden mucho a los suyos que nosotros nos vamos a ver muy pronto por supuesto, en un siguiente video, muchas gracias a los miembros del canal y a los miembros de la comunidad. Nos vemos muy pronto. Cuídense.